Hi, good evening. Good evening, teacher. How good are evening. you? Más o menos. Ay. Ahí vamos. <laughs> <laughs> okay, and how about the midterm? Esperen que no le escucho. Ah, vaya. Good evening, teacher. Hi, good evening. Sé que le pasa esto que no le escucho. Tengo problemas con el micrófono, con el audio. Yeah, because we can hear you. Good evening, teacher. Hi, good evening, Jocelyn. Okay. Okay, so tell me, how was the midterm exam for you? Tenía yo dos consultitas sobre la clase de ayer, teacher. Ajá. Este, en, en la conversación, eh, hay, un, hay dos palabras que me confunden. Veamos, eh, ¿cuáles son? Eh, cuando habla de place and just, just, que es sitio y lugar, no es lo mismo. Place and? Uh, la, la oración dice, a lot in the dark there an excellent Korean place just around the corner. Just around the corner. The corner. Like this? Sí. Así, el just. Sí. Vaya, pero ahí just no está actuando como lugar. How would you interpret that word? ¿Cómo interpretaría esa palabra? Just. Para, para mí sería solo usar este que hay un sitio de, de comida en la, en la, en la esquina. Um, ok. Ahí usted puede decir justo o apenas o precisamente, exactamente. Dependiendo, ¿verdad? ¿Ok? O sea, okay. puede decir, hay un restaurante just around the corner. Hay un restaurante justo uh, a la esquina. ¿Ok? Ok. Sí, ese era mi... Como estuve viendo todo el video hoy, uh -huh. como salí de la clase ayer, entonces ahí me... Me, si lo do, me parecía que las dos palabras eh, eran... Quería decir lo mismo. Ah, Ok. Pero no. gracias por aclarar la duda. That's ok, don't worry about it. Ok, gracias. You're welcome. Ok, he visto. Teacher. Ajá. Eh, perdón, esa palabra just eh, también podría significar solo. Solo, justo, justamente, solamente. Va, entonces, en ese caso, ¿cómo se podría utilizar just and only? Ah, I just finish, for example. Mm -hmm. Acabo de terminar, o justamente terminé. Okay. And the other one you yeah. said? Only. Sí, sí. ajá, si sí, quisiera decir, digamos, este, solo eso, o solo eso quiero, o solo... Sí, algo así. Okay. Just this. Okay. Bye. Vamos a ver ahorita eso. Give me a few seconds. Okay, just and only. Okay, but in the meantime, en lo que trabajo en ello, diga. El midterm, ¿ya lo terminaron todos? Eh, yo sí. Sí, yo sí, teacher. Yo terminé la plataforma. Okay, perfect. ¿Y qué tal sintieron el midterm? Pues un poquito complicado porque como uno tiende a confundirse con el a lot, a few, many, any, no, el mucho, pocos, muchas, algunos, algunos, hay uno se, 
eh, en cuanto a los verb, a, a los eh, que eran los que se le agregan a ese ¿cómo se dice? plurales <risa> los plurales y los ajá eso ok eh, en donde en donde pero ahí lo explicaba usted en, en, en el video ok pero yes. de ahí el, lo, lo que por ejemplo por decir there is uh, uh, much noise much noise se refiere también a los restaurantes, al crime, al traffic. Sí, Pero, es, es, veíamos lo que son sustantivos o nombres contables y no contables. Y no contables, sí. Sí, que puedo usar lo que es el there is. Sin embargo, mencionaba también el video que está en la plataforma que there is se va a utilizar siempre con los que son no contables. No contables, sí. Sí, por ejemplo, mencionaba usted lo que es el crimen, Ah, igualmente podemos decir el tráfico, azúcar, leche, decían sus compañeros, compañeras, agua, y así que no se pueden contar, pero utilizamos lo que es el there is. Y el there are va más que todo con aquello que yo sí puedo contar. Okay. Eh, por ejemplo, lo, los huevos, las papas fritas, los frutos, Las papas fritas las claro. podemos contar. Eh, si se pone a contar, sí, <risa> Okay. La zanahoria, el hot dog y todas eso. Ah, ok. Claro. Y, sí, eso me queda claro, teacher. Va, ok, perfecto. Sí. Muchas gracias. You're welcome. So, just to answer to you, um, B. Ok. So, you, you, if you notice, just to answer, solo para contestar, ¿verdad? Mm -hmm. Ok. The difference that we have with only and just. Uh, first of all, it says that both adverbs can be used in similar ways. O sea, tenemos que son unos adverbios los cuales se pueden utilizar de manera similar. Okay. Pero, sí, este, hay que entender la diferencia entre los dos, ¿verdad? Para no cometer errores, errores gramaticales. Ok. So, no me voy a meter mucho en eso por lo de la hora, ¿verdad? Sí, no, tenemos... no, no, solamente esa duda tenía yo, teacher. No, don't worry about it. Voy a sí. trabajar en ello y le voy a mandar información, ¿ok? Muchas gracias. Thank You're you, teacher. Ok. So, let's begin. Vamos a iniciar con el meter. Ok. Ok. Deja lo que Okay, um, let me tell you that for this type of listening activities, one of my recommendations is to read first the questions that we need to answer and also to see the possible options that we have. Sorry about that. No, no les he puesto el audio todavía. No, lo que les decía. Cuando hacemos este tipo de ejercicios, una de mis recomendaciones es leer primero las preguntas y las opciones que tenemos para saber qué vamos a responder y no estar así que pausando y regresar y volver a pausar y estar así, ¿verdad? Ok. Sí. So, what we are going to do right now is to read the questions and the possible options that we have and then we are going to listen, okay? So, okay. let me see who do I have. Veronica, can you read number one, please? Okay. Lisa Bicide. Italia. Australia, Austria, Korea. Korea, okay. Um, let me see. Let me check. Saul, can you read number two, please? How was the weather? Good, okay, bad. Thank you. Giselle, number three. Peter visited uh, Indonesia, India, Italy. Okay, and number four, let me see. 
Stephanie. Okay. How was the water? Okay. The options that we have are good. Okay. And bad. Okay. okay. The option. Thank you. So now let's listen. So let me just check that I have shared the audio of the computer with you. And there we go. Lisa and Peter are talking about vacations. Listen and check the correct answers. So Lisa, where did you go for your vacation? I went to Australia. It was my first time there. Did you enjoy it? Well, yes and no. I wanted to go surfing, but the waves were really scary. It was often very windy. The weather was pretty cloudy and cool, and it rained for two whole days. That's terrible. So you didn't surf? No, but I visited lots of museums and saw some movies. But what about you, Peter? How did you spend your vacation? Well, I had a lot of fun. I went to Italy. Wow. What did you do there? I took a walking trip in the Alps. How was the weather? Both good and bad. The weather can change very quickly in the mountains. Some days were sunny and warm, perfect for walking, but other days were cold and wet. But I still loved the trip. Okay, thank you. Okay, I can see that one of you is answering. Excellent. Thank you. So now that we just listened to the conversation between Lisa and Peter, we're going to answer them, okay? So Franklin, you said that Lisa visited it? Australia. Okay, oh, thank yeah. you. Australia. Um, Jocelyn, how was the weather? Uh. How was Bye. it? Okay, mm -hmm. thank you. And then we have Peter visited. Um, let me see. Let me see who do we have here? Edwin. Italy. Okay, Italy, thank you. And the last one, let me see, Monica. How was the weather? Okay. Thank you. ¿Seguro que esas son las respuestas correctas? Yes, teacher. Yes. yes. Ok. No. ¿Quién dijo que no? Me. Why? In the question, in the question number four, it's bad, I think. Okay. Teacher, teacher, and in the question four, uh, the answer are good and bad. Good and bad? Yeah. I'm okay. sure. Okay. Yo le puse okay y me salió bueno. So you're telling me good and bad? Two. Si pongo dos me sale mal. Only one. Okay. 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 Yo... Ajá. Bueno, en mi caso yo le puse ok porque dice que el clima no está ni bueno ni malo. Así ni que mal. está... yeah. Ok. Excelente. So, let's listen one more time. That's terrible. So, you didn't surf? No. But I visited lots of museums and saw some movies. But what about you, Peter? How did you spend your vacation? Well, I had a lot of fun. I went to Italy. Wow. What did you do there? I took a walking trip in the Alps. How was the weather? Both good and bad. The weather can change very quickly in the mountains. Some days were sunny and warm, perfect for walking, but other days were cold and wet. But I still loved the trip. Okay, so if you can listen at the end, he said that the weather was good and bad, but he loved the trip. So we have that the weather was okay for him. Okay. Yes. Okay, excellent. Now let's go to the second part, part B. 
It says, completing the conversations. We have the instruction that says, complete the following conversations. You need to finish up the WH question words according to the response given. You can choose among long, good, often, and well. Okay? So I need you to tell me, I have a question for you. How many of you are using a computer? Okay. ¿Están usando computadora o están en el teléfono? Computer. 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 In the phone. Computer. Okay. okay, so Edwin, you said you are on the computer, right? Yes. Okay, so I'll give you control of mine. Te voy a dar control de la mía. Oops, sorry. Por quererle dar control de mi computadora, me salí. Okay. Okay. How often do you work? Okay, so there you go. So I'll give you control and you are going to answer number one. You're going to answer it okay. and you're going to read it, please. Okay. Primero respondo y luego leo. Okay. Okay. How often do you work out? Every day, I'm real fitness freak. Okay, thank you, Edwin. So okay. I'll get control again. Voy a tomar control de la computadora. No, so keep it there. Ahí tengalo. So now we're going okay. to have another person. Um, let me see. Escoja cualquiera de sus compañeros para que le diga ahí la respuesta. Y le lea la, la número dos. Okay, Stephanie Pinto. Okay, uh, the answer is well. Sorry? Well, the answer is well. Okay. Can you read the complete um, statement, please? Uh, Ellen? Uh, no, you, Stephanie. Okay, okay. How well do you play tennis? About average. But I'm getting better and better. Thank you. Stephanie, choose another person, please. Walter. Okay, Walter, number three. And the answer is long. Okay, and can uh, you read? Okay. How long do you spend at the gym? Just 30 minutes a day. Who has the time? Okay, Walter, choose another person, please. Veronica. Okay, Veronica. Uh, answer, good. Cool. How good are you at soccer? Okay, I guess it is not really my favorite sport. Okay, thank you. So scroll down. Edwin, thank you. Okay, so we have a second part here. Can you go to the instructions, please? Thank you. It says complete the conversations, choose the correct has form of the verb given in parentheses. So, Jocelyn Larin, number one. Um, tengo que contestar. Yes. Stay. The, the correct answer is stay. The first stay. or second? The second. Stay. Why? Stay. Sorry, sorry, sorry. Stay. ¿Por qué? No, no, no. The order. It's the 
the first, first the one. First answer. The first. Yes. Why? Por qué? Because uh, have the auxiliary verb. Um, ah, okay. And because it is. Um, porque es como un quita el la norma del del verbo que está acompañando. Yes, and because we have a question. Excellent, yes. Jocelyn. Perfect. Jocelyn, choose another person. Abby. Okay. Abby? Uh, do. What did you do? Okay. Abby, another person, please. Uh, Giselle. Okay. Giselle, okay. number three. Okay, it went. Went. Okay. And can you read it? Went. Sí, puede leer la respuesta completa. Uh, I went dancing at the new club. Okay, I went and dancing at the new club on English Street. Swiss and Mike were there too. Okay, how do you read the name of the street? A, yeah, on 8th Street. Okay, excellent. Thank you, Giselle. Another person, please. Delia. Okay, Delia, number four. The answer is have. Oh, really? Yes, we had a great time. Excellent. Delia, another person. Mm. Lillian. Okay, Lillian. Lydia, where? Where? Solo que no sé, no sé cómo leerlo bien. Sería where, where? Okay. Where, where? Where, where you? Where, where you? Okay, thank you. Lillian, another person, please. Okay. Saul. Okay, Saul. Number six. Was I was be in the laundromat or evening or boy? Okay, I was in the laundromat all evening. Excellent. Saul, another person, please. Veronica. Okay, Veronica, the last one. And con la la segunda. Actually, no, I meet my friend there. We spend the evening long and talking. Laughing and talking. Excellent. Laughing. Laughing. Okay. Seguro que todas esas son las respuestas correctas. Yes. yes. Okay. Yes. So Edwin, send them please. Excellent. Perfect. Yay. 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 We're going to have a party. Yay. <laughs> okay. Um, Jocelyn Larin, are you on a computer? No. You're on your cell phone. Yes. 
Okay, um, so let me see. Saul, are you on a computer? Yes. Okay, so now I'll give you control to you. Ahora le vamos a dar control a Saul. So okay. let's go to the next one. So let me get control back again, Edwin. Thank you. Okay. And we're, okay. So there you go, Saul. Ahí le va a salir un mensaje para que usted pueda controlar lo que es la, la computadora. Ok. Ok. So, scroll down, please. Thank you. Ok. Go up. Ok. Thank you. So, we have the next part that is part C. And it says, choose the correct answer. Uh, you can see that there we have uh, some conversations. So, we're going to begin. Uh, Saul, choose any of your classmates, please. Excuse me, is there a gas station near here? Yes, there is there uh, around the corner. Okay, uh, can you choose a person? Puedes coger alguno de sus compañeros okay. para, que, para que le ayude. Ellos le van a leer y le van a decir la opción o la respuesta. Okay, eh, Janet. Okay, Janet. Sí. Uh, la Juan. Es Juan. Okay, Janet, can you read the complete conversation? No, sí. number one. La número uno, Saúl. Okay, so Janet, can you read it, please? Number two. No, 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 la no. número uno. Oh, Pero okay. léala ya con la respuesta. Yes, yes. Excuse me. In there a gas station near here? Yes, there is. There is one around the corner. Okay, thank you. Now, Janet, choose another person. Um, Stephanie, que es la más risueña. Stephanie Pinto. Okay, <laughs> Stephanie. <laughs> thank you. Okay. Uh, the answer is many. Um, okay, how many ho hotels are there in the neighborhood? Okay, excellent. Stephanie, choose another person, please. Okay. Uh, Franklin. Okay, Franklin, number three. Okay. Uh, there are a few. Okay. Let's see, Franklin, another person, please. Okay, um, Jocelyn Larin. Okay, Jocelyn Larin, number four. Um, wait, <laughs> is there, there is many public transportation? No, I'm not, no estoy segura. Okay, public transportation. Transporte público, singular, plural, contable, no contable. En ese caso, creo que sería much. Many. Ajá, ya los tengo ahí discutiendo. Much. Much or many. Much. 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 Public transportation. ¿Puedo contar el transporte because público? Oh, yeah, it's much. Yeah. It's much. Yeah, it's much. Yeah. Excellent. You can count. Okay, perfect. Now you choose another person, please, Jocelyn. Oh, wait. Uh, Douglas. Okay. Douglas. No. I don't think so. I cannot see if he is here. 
So choose another person, please. Monica. Uh, Monica. Okay, Monica. Oh, Sandra, Sandra, Sandra. Okay, Monica or Sandra? Sandra. Okay. Sandra. <laughs> Tampoco. <laughs> Oh, yes, there No, there isn't any. Okay. Thank you. Vaya, ¿están 100% seguros que esas son las respuestas correctas? Yes, sure. Yes. Va, démosle enviar entonces, Saúl. Y vamos a ver. Excellent. Perfect. Yes. Okay. Yes. Tenemos 10, okay. tenemos 10. Mm, no, ahorita <risa> llevan 6, nos faltan dos partes. <risa> ok. Thank you. So, Saúl, I'll take control of my computer again. Voy a tomar control de la computadora otra vez. Oh, ok. Thank you. So, let me just do it. Thank you. And now we're going to the next part. That is part D. Rewrite the scramble sentences. Ok. Quiero ver quiénes no me han participado. No porque yo no quiera. Ahorita quienes están dando la clase prácticamente son ustedes. Ajá. Let's see. Walter. Are you on a computer? Yes. Ok. So I'll give you control. Le voy a dar control y ahora usted va a escoger a una de sus, a uno o una de sus compañeros, compañeras, para que le ayude. Ok. So, let me okay. give you control. We have Walter. Ok, there you go. Okay, so you can see the instructions. Put the words in the correct order to make sentences or questions. Walter, choose any of your classmates, please. Um, Delia. Okay, Delia, number one. Dinner of to be a watch after. The answer is, I often watch TV after dinner. Okay. Sorry, can you repeat, please? Oh, sorry. I often watch TV after dinner. Okay, thank you. Uh, Delia, can you choose another person, please? Mm, Abigail. Okay, Abigail, number two. Okay. Um, the answer is, do you ever drink coffee in the evening? And what are we missing there? Le falta el signo al final. Ah, okay. <laughs> We're missing sí. the question mark. Excellent. So, Abigail, can you choose another person, please? Yes. Um, Lillian. Okay, Lillian, number three. Okay. Era, 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 Jeff doesn't exercise very much. Does? Doesn't exercise, exercise very much. Very much. Very much. Okay. Excellent. Seguro? Yes. Okay. Yes. So let's submit them. Okay. Yes, please, Walter. Vamos a ver, vamos a ver. Mm. 
Gracias tú, Valencia. Yo creo que nos está dando una segunda oportunidad. Just in case they are not correct. Ok, so, uh, click on enviar again, please. No, denle en enviar otra vez. Excellent. Yes. Yay, ya llevan ocho. Ok, so I'll take control again. Llevamos. Ok. Ah, ya, yeah, llevamos, sí. Perfect. Ok. And... I have a question. Go ahead. Um, I have a question. This last question. Ajá. Uh -huh. um, ¿Por qué el... ¿Cómo se llama? El adverbio de frecuencia. Eh, iría de último allí. Va hasta el final. Ok. Uh -huh. Ok, if you remember when we studied frequency adverbs, we, well, the ones that we studied were always, never, often, usually, sometimes, and which others? ¿Cuáles fueron los demás? Occasionally. Ok. Generally. Generally. Okay. Excellent. Rarely. So, rarely. Hardly ever. Hardly ever. Okay. Perfect. By seldom. Seldom. Okay. Never. Sometimes. Sometimes. Okay. Con esos, nosotros habíamos dicho, o sea, todos esos que acaban de mencionar, dijimos que van a ir donde? Next to the subject. Okay. ¿Cuáles son las excepciones? Sometimes. 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 What else? Always. 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 What else? Really, never, yeah. hardly ever. Ok. Permítanme, déjenme buscar esa presentación. Where is it? Okay, so here it is. Let me just share it with you right now. So here it is. Okay, so you could see, well, you can see that here we have the adverbs of frequency and we have how often um, do you exercise? We have every day, once a week, twice a month, three times a year, often, much, we can have very much as well. And we have usually, I exercise before work. And then we have, do you ever watch TV in the evening? Yes, I often watch TV after dinner, I sometimes watch TV before bed, sometimes I watch TV before bed, I hardly ever watch TV, or no, I never watch TV. So with these frequency adverbs that we have, as your classmates were explaining, they're going to go, ¿Dónde van a ir? Next to Subject. subject. Okay, next to the subject. With the exception that usually and sometimes can begin a sentence. Okay, con la excepción de que usually and sometimes pueden iniciar la oración. Sin embargo, if we are talking about every day, once a week, twice a month, three times a year, often, much, uh, we can also say very often, very much, etc. Estos van a ir hasta el final. El final. Ok. Al final de la oración. ¿Es that clear? Yes. yes. Ok. Thank you. You're welcome. Another question. 
No. No? No. So let's continue. We're doing great. Vamos hacia, vamos bien, vamos bien con el meet. And the last part, you can see that we have reading. It says, read roots letter, then check for true statements. Okay. Vamos a leer esta pequeña carta. I'm going to tell you, I'm going to choose the person that is going to be reading. Hmm. Casi no se ve bien, ¿verdad? No. No. Okay. Inclusive acá no se ve bien. So. Pero se lee. Okay. Let me check. Yes, because I need your help. I see necessity of your So let me see if I can find it. Mm, no, I don't have it here. Okay, ni mono para tocar. Y si la amplía, teacher, en la, en la esquina de arriba. La sí, es que está, está borroso. Es esta. Ah, permítame, si ni les estoy compartiendo pantalla, sorry. Pensé que se las estaba compartiendo. Y this one, you can see it. Casi no mm -hmm. sé. Ajá. No, no se visualiza muy bien. Y si... That's the way that pequeño. it... Yeah. It's okay, teacher. Así está okay. bien. Así está Así bien. Está bien. Uh, so let's read it like this. Ni modo, vamos a leerla así entonces. And we're going to have Jocelyn Marroquín. Okay. Um, there, Ted. Berkeley is a great city. I really like it, like it here. There's always a lot, lot, of, lot to do every, every day after class. I was on Telegraph Avenue. Avenue. I, Avenue. Uh, Avenue. Thank Avenue. you. Okay, uh, Jocelyn, can you choose another person, please? Okay. <clears throat> Verónica Ramírez. Ok, Verónica. I, I lost. I always, we are on the second line. I always, I always like to go okay. um, to, no veo bien, to my favorite coffee shop in the afternoon, admit my friends there for coffee in the evening there is always something something inter something, something interesting interesting to do in in town it's correct okay in town or never uh, or near the, or near i can know <laughs> or near the university Okay, thank you. Veronica, choose another person, please. Um, Abigail. Okay, Abigail. Okay. Uh, we are here. Example, okay. Yes, for example, I sometimes see a friend movie or listen to live music. Sigo. Yes, please. On Saturday, my friends and I usually take the bus to San Francisco for the day. I Thank love you. the shops and restaurants. I'm sorry. Okay, Abigail, another person, please. Um, 
Franklin. Okay, Franklin, continue, please. Okay. I love the shop and restaurants, and it is a great city for enjoying on inline skating. I'm really getting good at, at it. Yeah. Yes. In Golden Gate Park, we always go to Chinatown to have lunch, and then we go walking and shopping in the in the afternoon. In the afternoon. Okay. Okay. Thank you, Franklin. Another person, please. Um, let me see, let me see. Stephanie Pinto. Okay, Stephanie, please. On Sunday, sometimes I like to play tennis with friends or we watch a sport event. Like a football games or a basketball games on TV. I think American football is very exciting. Okay, thank you. And the last person, Stephanie. Mm, okay. Yeah. Susan. Okay, Susan. Well, that that's I for now. Take care. Hope to hope. hear from hope uh, to hear from you. See soon. Love soon. Uh, love root. Okay, thank you. So you can see that this is the the letter that we have from Ruth. So now we're going to answer these questions. Um, let me check. Déjenme ver quién no me ha participado. O si han participado, pero no les he escuchado mucho, ¿verdad? Um, Mónica, number one. Um, yes, um, is true. Can you read the sentence, please? She walks down Telegraph Avenue every day after class. Okay. Thank you. You said it is true. Yes. Okay, Giselle, thank you. Number two, please. Uh, she meets her friends for coffee in the evening. Is false. Okay, thank you. Let's see, number three, we're going to have, let me check, um, Delia. She sometimes then to leave, to leave music, <laughs> it falls. Okay, let's see, number four, Jocelyn, Darin. Okay. She enjoys going to San Francisco on the weekend. Um, true. Okay, thank you. Walter, number five. Mm. She doesn't like inline skating. Is false. False? Yes. Okay, let's see, Saul, number six. She was shopping or walking after lunch on Saturday, uh, true. Okay, Edwin, the next one. She plays tennis with friends very every Sunday. The answer is false. Okay, thank you. And the last one, let me see, Veronica Ramirez. The number seven. No, no number eight. She likes to watch football and basketball on TV. It's true. Okay, thank you. Bye. Seguro que todas esas respuestas están correctas. Mm.
Yes. Eh, yes. Creería que la, yes. la seis Después, es falsa. Six. Number six, she goes shopping or walking after lunch on Saturdays. It's true. It's true. It's true. It's true. Let's see. Yeah. On Saturday, it says, my friends and I usually take the bus to San Francisco for the day. I love the shops and restaurants, and it's a great city for jogging or... Es era, verdad? Okay. We always go to Chinatown to have lunch, and then... We go walking or shopping in the afternoon. So, is it true or false? It's true. It's true. It's true. Uh -huh. true. Okay. Excellent. Enviamos entonces. Please. Yes. Vamos a ver. Excellent. Perfect. If you can see. Sí, tenemos días. Ya tenemos diez. Ya pasamos, teacher. Ya pasamos. Yes. Yeah. Yeah, we're missing the final exam, it's true. But if you can see, at least from this part, al menos hasta acá, ¿verdad? Estamos muy bien. No sé si tienen dudas o preguntas. About the platform, yes. Okay, tell me. Eh, fíjense que yo he completado todo el, 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 la primera sección, pero en el progreso me sale como por un 88%. No sé a qué se debe eso. Este, y ha revisado que en todas las secciones está el chequecito verde. Un chequecito verde, sí, lo tengo en todos. Pero solo me sale el 88%. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, le pregunto porque yo a veces, inclusive, trabajando en la plataforma, veo, lo, leo los objetivos, me voy a los videos o a los ejercicios y a veces no me los marca. Entonces me da que no he finalizado. Pero, tanto la, el, el, el espacio donde dice sección 1 tiene el chequecito. Okay. Y me imagino que si sale allí es porque ya todas tienen el chequecito verde Correcto. también. Correcto. Uh -huh. Y así que tiene todos los chequecitos, pero me sale el 88% en el progreso. 88, vaya, eh, sería, a... sería problema de sistema. Permítanme, voy a anotar eso ahorita para que no se me vaya a olvidar. Uh -huh. Vaya. Lo que pasa es que eh, en el ejercicio 1.13... Si ustedes se fijan, hay un documento similar al que acabamos de leer, solo que se llama Health and Fitness Quiz. Uh -huh. En ese no podemos completar nada. En teoría, lo que debíamos de haber hecho es llenar a lápiz. Pero, ¿dónde se suponía que lo teníamos que adjuntar? No, yo creo que no, lo, no sé si lo adjuntamos, pero eso no, no, no da ese, calificación. Eso no cuenta, creo yo. Vale. Al menos si, si vamos a revisar en el... O al menos teníamos que poner el... Si vamos a revisar el progreso, si sí cuenta. Si ustedes vale. se fijan... En pues yo no lo puse one, y me lo dio todo bien. Da por el puntaje es diferente. O sea, hay un puntaje que no lo toma al 100%. Creo que es ese. No sé si estoy en lo correcto. Vaya, vale. ese es el porcentaje que tengo yo ahorita, ¿verdad? Uh -huh. Pero a mí sí me sale acá el 100% de lo que es el primer, no, la pero primera sección. Si, si le das hacia abajo, teacher. más abajo, más abajo. Le das hacia abajo. Sí. Teacher. Vaya, ahí sí a mí tiene. en Section One, ahí no me sale al 100%, me sale en 87.5%. No 87.5% no dice. Cinco. Ajá. Y si yo le doy en ese ejercicio, si yo le doy ahí, me manda a esos que yo le digo. Vaya, pero a, a mí me, me sale Edwin, el 100% me... y, y ¿Sí? no me entiendo nada. Fíjese de que eh, a mí me pasó que porque no miraba todos los videos, sí, no me lo a agarraba. Sí, a veces suele pasar. Uh -huh. Entonces, eh, cuando ya los miré, este ya, ya le agarraba. Ya, sí, me agarró, por eso ya me agarró porque el 100%. Porque yo sí he visto los videos. Eso sí, sí, por eso... Ve. 
Por eso les preguntaba si todos tienen el, el chequecito. Sí. Bueno, porque en si el me caso voy mío, allí... Sí. Le voy a dar avanzar otra vez. O sea, voy a... Ajá, vaya, porque acá tome el test y sume. No, pero es que este no era de, de hacerlo. O sea, era de sumar el, el porcentaje y anotarlo en una hoja aparte, pues. Correcto. Para sí, ver sí. cómo estábamos. De papel que se descubra qué tan en forma está. Eso sí, honestamente, no, porque ya sabemos cada quien cómo estamos, ¿verdad? <risa> vale, pero en el caso de la sección 3, me salía a mí que la tengo como incompleta. Si se fijan, o sea, el midterm uh -huh. lo tengo completo, acá me sale que no aún. Y si me voy acá, quiero ver, me sale que me falta ese reading y me falta el knowledge check. El knowledge check. Ajá, por lo cual me sale que no está al 100. Pero sí, voy a consultar eso, pero si ustedes pueden revisar y ver si no es que les hace falta algo. Ok. Para, como a, como a veces uno lo va dejando, para ir avanzando, lo va dejando, porque eso es lo que me pasó a mí. Ir, ir avanzando y, y luego di otra revisadita y ahí es donde me di cuenta que que en alguna de 10 preguntas o de 8, una era la que no había contestado bien. Por okay. eso lo revisé de nuevo. Vaya, eh, la gráfica que les estaba mostrando está acá, donde dice progreso. Ok, se tienen uh -huh. que ir allí donde está progreso. Y sí. allí... Y teacher, ahí, ahí fui, no me parece tan blanco todo el espacio. ¿En serio? Todo lo demás se me parece. Sí. A ese problema de plataforma. Va, voy a consultar eso, ¿verdad? Pero sí, por lo menos a mí lo que es la sección 1 y 2 sí me sale que están al 100. Sí. El midterm me también. sale igual al 100, solo la sección 3 que me sale, imagínense, un 26% del 100. Ajá, y la 5 que todavía no. Bueno, a mí ya me dieron el certificado, ya no me lo pueden quitar. <risa> <risa> Excelente. Pero sí, eso va. no afecta en nada, Batiche. Okay. ¿El, ¿El qué? ¿Eso? El que no salga el 88%. No. En el, en el total. Siempre le dan el certificado. No, recuerde que el que importa o el que se tome en cuenta es este, donde tengo ahorita el 44%. Por eso, por eso. Pero digamos, si yo tengo 88% aquí, ¿no me afecta este 88% en el total? Pues quizás sí le, le afecte un poquito, ¿verdad? O sea, el, la, el objetivo uh -huh. de nosotros es que ustedes cumplan con lo que es el 100%, 100 de la plataforma. Pero inclusive al llegar a un 80% ya se les da el, el, el diploma, certificado. ¿verdad? Ajá. Pero sí, el, el objetivo total es el 100%. Uh -huh. Pero sí, déjenme consultar eso para ver qué es lo que está pasando. Ok. Ok. Este, ¿Otra pregunta? No. El mismo. Vaya, sí, estaba viendo algunos mensajes ahí en el grupo de WhatsApp. Tengan cuidado, ¿verdad? A la hora de las respuestas. Un espacio de más hace que les salga malo. Una letra que ustedes omitan igualmente. Sí, o que agreguemos. El, o que le agreguen una letra que no va. Entonces ahí ya hace que la respuesta esté mala. O sea, ustedes a veces me los envían y yo veo, no, pero sí está bien. Y después me quedo viendo o leyendo detenidamente y va, por ejemplo, la palabra coffee lleva dos F y dos E. Uh -huh. Entonces nosotros o omitimos lo que es una F o una E y ahí ya nos cambia ¿verdad? lo que es la respuesta o el resultado de ella. Igualmente, hay una, teacher, disculpe, uh -huh. hay, una, hay una sección en donde hay que completar la oración y está mal escrito. Y entonces lleva 3T. También allí hay que, que, que leer bien, porque en la respuesta hay que ponerla con button, con 2T. Okay. Y la plataforma está mala. Lleva 3T, por eso es que uh, no, no, no se avanzaba. Mm, va. Mm, voy a anotar eso también. 
Con tres T dice que sale. Sí, Butchum eh, Pants. Okay. No recuerdo, pero, pero, pero ahí está el, el detalle que, que estaba mal escrita la, la pregunta. Bye. Ok. Ya noté eso. Vamos a averiguarle, ¿verdad? Y a ver qué es lo que, lo que nos dice. Pero de allí, creería yo que todo bien, ¿verdad? Sí. 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 Ok. Excelente. Perfect. So if there are no more questions, we're going to stop here. Nos quedaríamos hasta acá, ¿verdad? And on Monday, we are going to begin section four, okay? Four. Okay, teacher. Okay, so that's okay. all for today. Thank you so much for coming and see you, Thank you. on Monday. See you on Monday. See you on Monday, you on Monday. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye. Good night Thank you. Bye-bye. Likewise. Bye. Likewise.